ఉన్నతాధికారిగా అవినీతిని అంతమందించిన జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రస్తుతం ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారు జనసేన తరఫున విశాఖ పార్లమెంట్ నుంచి అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రచారం ఏ విధంగా ఉంది విశాఖలో సమస్యల పట్ల ఎంతవరకు అవగాహన పెంచుకున్నారు వాటి పరిష్కారానికి ఏ చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం సో చెప్పండి మొత్తం ఏడు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఇప్పటికే మీరు ఒకసారి పర్యటన పూర్తి చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది ప్రధానంగా ఏ సమస్యలు మీ దృష్టికి వచ్చాయి ఏడు నియోజకవర్గాల్లో వాటి సమస్యలు ముఖ్యంగా తీసుకుంటే ప్రతి చోట తాగునీటి సమస్య చాలా ఎక్కువగా ఉందండి తర్వాత వచ్చేసి విశాఖపట్నం ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో తీసుకుంటే పొల్యూషన్ సమస్య చాలా ప్రదూషణ అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంది అన్ని ప్రాంతాల్లో నిరుద్యోగ సమస్య ఒకటి ప్రస్ఫుటంగా మనకు కనిపిస్తుంది విశాఖ ఈ పరిసరాలు ముఖ్యంగా భీమిలి ఈ ప్రాంతం తీసుకుంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న భూ కబ్జాలు ల్యాండ్ మాఫియాలు ఇవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి తర్వాత మంచి టూరిజం పొటెన్షియల్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశం విశాఖపట్నం ఈ పరిసర ప్రాంతాలు తర్వాత కొన్ని చోట్లకు వెళ్తే డ్రైనేజ్ సమస్య ఒకటి చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో ఇటువంటి రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి రిజర్వాయర్ల సమస్యలు తర్వాత వచ్చేసి రిజర్వాయర్ల పూడికలు తీయించడము వైద్య సదుపాయాలు లేకపోవడం ముఖ్యంగా మధురవాడ ఈ ప్రాంతాలకు నిన్న వెళ్ళి వచ్చాను ఆ ప్రాంతంలో ప్రజలు నివసిస్తున్న స్థితిని చూస్తే రోడ్లు సరిగా లేవు తర్వాత డ్రైనేజ్ సరిగా లేదు వైద్య సదుపాయాలు సరిగా లేదు ఏదైతే మనం గొప్ప ఇది అనుకుంటున్నామో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు చేయాల్సింది చాలా ఉంది అనిపిస్తుంది విశాఖపట్నం అందువల్ల ప్రతి అసెంబ్లీ అభ్యర్థిని కూడా వాళ్ళ ప్రాంతాల్లో ప్రధానమైన సమస్యలు ఏముందో వాటిని లిస్ట్ చేయమని దాని గురించి జనసేన ఏ విధంగా పోరాడబోతోంది సమస్యలు ఏ విధంగా పరిష్కరించబోతున్నది అని కూడా వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలు తయారు చేస్తున్నాం వాళ్ళందరి మేనిఫెస్టోలు సమీకరించిన తర్వాత ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీకి విశాఖపట్నం పట్టణానికి ఏం చేద్దామన్నది ఒక ప్రణాళిక చేస్తున్నాం ఈ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న అనేక మంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ వాటర్లో కానీ మిగతా పర్యావరణ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ సోషల్ ఇష్యూస్ కానీ వీటన్నిటి నుంచి తీసుకొని ఒక సమగ్రమైన విశాఖపట్నం మేనిఫెస్టో తయారవుతుంది త్వరలో రెండు మూడు రోజుల్లో దీన్ని కూడా మేము రిలీజ్ చేయబోతున్నాం అయితే మీ ప్రచారంలో భాగంగా ముఖ్యంగా వాకర్స్ దగ్గర నుంచి పొద్దున నుంచి కలవడం జరుగుతుంది రాత్రి వరకు ప్రచారం కొనసాగుతుంది ముఖ్యంగా యువత అదేవిధంగా మహిళలు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే యువత అధికంగా మీ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఏ సమస్యల్ని మీ దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నారు వాటి పరిష్కారానికి మీరు వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నారు యువత ముఖ్యంగా మనం ఇప్పుడు చూస్తే సొసైటీలో చాలా సంఖ్యలో యువత ఉన్నారు ఈ సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది వాళ్ళ ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళు చదివిన దానికే కావాల్సిన ఉద్యోగాలు రావట్లేదు వాళ్ళు ఏదైనా చిన్న మధ్యమ పరిశ్రమలు ఏదైనా పెడతామంటే వాటికి కావాల్సిన తోడ్పాటు ఎంకరేజ్మెంటు దొరకట్లేదు అందువల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక నిస్పృహ స్థితిలో ఉన్నారు ఏదైనా ఒకరు వచ్చి మార్పు తీసుకొస్తారని కసిగా వాళ్ళు చూస్తున్నారు అందుకే జనసేన ప ప పార్టీ పట్ల వాళ్ళు విశేషంగా ఆకర్షితం అవడానికి కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు పారదర్శకంగా పనిచేస్తారు అవినీతి ఈ పార్టీలో ఉండదు లంచగొండితనం వీళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఉండదు అన్న ప్రగాఢమైన విశ్వాసం వాళ్లలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం ఆయన ప్రవేశపెట్టిన విధానాలు ఆయన మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచిన విషయాలు ఇవన్నీ చూస్తే యువతరంలో ఒక కొత్త నూతనోత్సాహం వాళ్లలో వచ్చి ఒక నూతనోత్సాహం వాళ్లలో వెలువిరుస్తుంది ఈ పార్టీ అయితే తప్ప మనకు మార్పు తీసుకురాదు అన్న ఒక విశ్వాసం ఉండడం వల్ల అందుకనే మేనిఫెస్టోలో కూడా మేము చెప్పాం ఆరు నెలల్లో మూడు లక్షల ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేయడం ఏపీపిఎస్సి షెడ్యూల్ని పథకం ప్రకారం నడిపించడం ఆశాభావం ఖచ్చితంగా జనసేన నుంచి అవుతుందని చెప్పేసి యువత ముఖ్యంగా ఆకర్షితం అవుతుంది యువత ఎప్పుడైతే ఆకర్షితమవుతారో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి వీళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయనకున్న బ్రహ్మాండమైన కెరియర్ని వదిలేసి ఆయన వచ్చారు ప్రజల కోసం నేను కూడా ఒక ఏడు సంవత్సరాల సర్వీస్ని వదిలేసి వచ్చానన్న ఒక ఆశాభావం ఒక కాన్ఫిడెన్సు విద్యార్థులలో యువతరంలో వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్లో కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రపంచనం అంతా కూడా జనసేన వెనుక ఉంది అన్నది మా అభిప్రాయం ముఖ్యంగా చూసుకుంటే నేటి రాజకీయ వ్యవస్థలో పూర్తిగా డబ్బుతోనే అంతా ముడిపడి ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అంటూ మీరు చెప్తున్నారు అది ఎంతవరకు ఇప్పటి సమాజంలో సాధ్యమవుతుంది అనుకుంటున్నారు అందుకనే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమన్నారంటే పవర్ కోసం కాదు మార్పు కోసం వస్తుంది జనసేన అన్నారు మనం కూడా ఇతర రాజకీయ పార్టీల దాకా అదే విధంగా మనం వెళితే మనం కొత్తగా చేసేది లేదు అని ఆయన అన్నారు పోరాటం కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చేమో కానీ మార్పు మటుకు తథ్యం అన్నది ఆయన సిద్ధాంతం కాబట్టి మేము నమ్ముకున్న సిద్ధాంతాలని నమ్ముకున్న ఆశయాలను ముందుకు తీసుకొస్తా
ఈ విధంగా మద్యము తర్వాత వచ్చేసి ధనబలం వీటితో జరుగుతున్న రాజకీయాల్లో కూడా వాళ్ళు అసహ్యాన్ని పెంచుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇది మంచి తరుణం మన ఆశయాలతో వాళ్ళ ఆకాంక్షలు రెండు ముడిపడుతున్నాయి కాబట్టి ఒక మార్పు ఈసారే వస్తుందన్నది కూడా ఒక ఇట్ ఈస్ ఎ రైటింగ్ ఆన్ ది వాల్ అంటారు గోడ మీద స్పష్టంగా రాసిన అక్షరాలుగా మాకైతే కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నాయి ఇంకొక వన్ వీక్లో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మీ ప్రచారం కూడా పూర్తి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో మీ ప్రచార జోరు ఏ విధంగా ఉంది వాడవాడల ప్రచారంతో పాటు ఇంకేమైనా వినూత్నంగా కూడా మీరు ప్రయత్నాలు ఏమైనా చేస్తూ ఉన్నారు వాడవాడల ప్రచారం మీరు అన్నట్టు అది జరుగుతుంది మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ క్యాంపెయినింగ్ కూడా నేను ప్రతి చోటికి వెళుతున్నాను కొన్ని గ్రూప్స్తో కూడా కలుస్తున్నాను ఏవైతే సమాజాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాయో అసోసియేషన్స్ బ్యాంకర్స్ అసోసియేషన్స్ అని ఇలాంటి అసోసియేషన్స్తో కూడా కలుస్తూ మన అభిప్రాయాలను వాళ్ళకి తెలియజేస్తూ వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలను తెలుసుకుంటూ మనం ముందు మేనిఫెస్టో ఏ విధంగా తీసుకురావాలి తర్వాత కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మేనిఫెస్టో అనేది ఒక కొత్త సిద్ధాంతం మనం తీసుకొచ్చాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా మొన్న గాజువాకకి అరవై నాలుగు పాయింట్లు ఉన్న మేనిఫెస్టో ఆయన రిలీజ్ చేశారు అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క అసెంబ్లీ అభ్యర్థి కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో ఉన్న మేనిఫెస్టోని వాళ్ళు తయారు చేస్తూ వీటన్నిటినీ సంకలనం చేస్తూ ఫైనల్గా విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా నేను నా మేనిఫెస్టోని రిలీజ్ చేస్తాను చేసిన తర్వాత బాండ్ పేపర్ మీద కూడా రాసిస్తాం వాళ్ళకి అంటే ఒక వినూత్నమైన పద్ధతిలో మీరు అన్నట్టు వినూత్నమైన ప్రచారం ఏదైతే ఉంటుందో అది వెళుతున్నాం తర్వాత ఇతర ప్రచార మాధ్యమాలు తర్వాత మీడియా వీరంతా కూడా మధ్య మధ్యలో బ్రీఫింగ్స్ అవి చేసుకుంటూ లైవ్లో కవర్ చేసుకుంటూ బాగా జనసేన ప్రాచుర్యంలో ఉంటుంది జనసేనని కూడా అనేక ప్రాంతాల్లో ఆయన తిరుగుతున్నారు ఆయన తిరగడం వల్ల ఇంకా ప్రజలలో ఒక రకమైన చైతన్యం నిర్మాణమై వాళ్ళలో ఉన్న ఆ అంతర్గతంగా నేను ఓటు చేయాలి అన్న ఏదైతే సంకల్పం ఉందో ఆ సంకల్పానికి ఇంకా బలం చేకూర్చి ఖచ్చితంగా ఈ ఎలక్షన్లలో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే పోలింగ్ పర్సంటేజ్ అయితే ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మన మూడున్నర లక్షల దాకా కొత్త యువతరం ఓటర్స్గా నమోదు చేయించుకున్నారని తెలుస్తుంది అందువల్ల ఎక్కువ శాతం మంది పోలింగ్లో పాల్గొని ఈ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను గెలిపిస్తారన్నది జనసేన యొక్క ప్రగాఢమైన విశ్వాసం మేము ఈసారి ఏం చెప్తున్నానంటే నేను ప్రజలకి ఏ ప్రజాస్వామ్యంలో అయితే ఓటరు గెలుస్తాడో ఆ ప్రజాస్వామ్యం నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం అని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు అందువల్ల రెండు వేల పంతొమ్మిదవ ఎలక్షన్స్ ఈ మార్పునకు ఓటరు గెలిచేదానికి ఒక గొప్ప గొప్ప ఆపర్చునిటీ గొప్ప అవకాశమని మేము ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాం విశాఖ పార్లమెంట్ స్థానానికి సంబంధించి మొత్తం ఐదుగురు ఆరుగురు పోటీ పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రధానమైన పోటీ జనసేన పార్టీకి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ప్రస్తాపిత పక్షాలు ఉన్నాయి తెలుగుదేశం ఉంది ఆ తర్వాత వచ్చేసి వైఎస్ఆర్సిపి ఈ రెండు పక్షాలు బీజేపీ నుంచి కూడా అనుభవజ్ఞురాలు దగ్గుబాటి పురంధరేశ్వరి గారు ఇంతకుముందు మాజీ మంత్రిగా కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ ఆవిడ పోటీ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీరు ముగ్గురు ప్ర ప్రధానంగా ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ అయినందువల్ల వాళ్లతో జనసేన కూడా పోటీ పడుతుంది కానీ ఇప్పుడు ప్ర ఉన్న ప్రజాస్పందన మార్పు కోరుకునే వారి తత్వం వాళ్ళంత ప్రజలంతా కూడా ఒక ఫుల్ టైంలో మనకు అవైలబుల్ ఉండే పొలిటీషియన్ కోసం చూస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళ వ్యాపారాలు ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత సమయం కేటాయించగలరు అనేది ప్రధానంగా వాళ్ళు అనుకుంటున్న విషయం దానికి నేను స్పష్టం చేశాను నాకు ఎటువంటి బిజినెస్లు వేరేవి ఏవీ లేవు నాకు ఫుల్ టైం నేను దీంట్లో ఉంటాను ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నేను ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో ఉండి మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాను కాబట్టి ఒక మార్పు కోరుకున్న యువత మార్పు కోరుకుంటున్న సమాజం ఖచ్చితంగా జనసేనలో సేనతో ఉంది జనసేన ముందుకు విజయ పథంలో వెళుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే మొత్తం మీరు చూసుకుంటే వినూత్నంగా నియోజకవర్గానికి ఒక మేనిఫెస్టో తయారు చేయడంతో పాటు పూర్తి స్థాయిగా మరొక రెండు రోజుల్లో పార్లమెంటుకు సంబంధించిన మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేస్తామని చెప్తూనే తాత్కాలికంగా పార్టీ పాలిటిక్స్ కాదు ఫుల్ టైంగా ఇక్కడ ఎవరైతే అందుబాటులో ఉంటారో వారికే ప్రజల మద్దతు ఉంటుంది అటువంటి మద్దతు ఖచ్చితంగా జనసేనకు ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు జడి లక్ష్మీనారాయణ విజువల్ ఇమ్రాతో కలిసి ఆషా నైన్టీన్ కోసం విశాఖ నుంచి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు